Priya Bhai Obeno Namo Buddhai Jai Veem. So I always keep uh, Ratayus guessing. So I always keep Ratayus guessing. So I always keep Ratayus guessing. So I always keep Ratayus guessing. He always asked me, what, what story are you going to tell this time? But I won't tell him. <laughs> but partly because I don't know. I make up my mind quite late on. So, yes, as, as Ratayus has told you, we've had four talks, uh, four stories so far. Hmm. And uh, they're from four very different cultures. The first one was in Pali, uh, which uh, is a language that was at least quite close to the language the Buddha spoke. The second story about Sada Prarudita was in a language called Buddhist hybrid Sanskrit. Yes, yeah, so it, it's not uh, Paninian. Uh, classical Sanskrit. It's uh, a developed form that was used for Buddhist scriptures. So that's another culture. Uh, and then uh, where did we go? We went to Tamil Nadu. Uh, and uh, we, we heard a story that came from Tamil, the Manu, Mani Makalai. I was very pleased to see that there's somebody from Pondicherry watching today. Then last week we went to, um, to China. So the, the story of Monkey King is in, in, in Mandarin, the classical Chinese language. So this week we've got another culture. We're going to Tibet. Uh, and uh, this is, it, it's good for us to go to Tibet because Tibet, Tibetans and Indians have a very close connection. I, I've met many Tibetans. And they're always deeply grateful to India. When the Chinese invaded in the 1950s, many of them fled to India. And they're deeply grateful for uh, uh, being received and, and made at home by Indians. And uh, whilst uh, the, uh, uh, Tibetan Buddhism is being systematically suppressed by the Chinese in Tibet, it's alive in India. And, and they have a lot to, uh, to reveal to us. Buddhism went to Tibet at, at the best times of Buddhist culture. And, and Tibet preserves uh, 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 the highest 
फेज ऑफ इंडियन बुद्धिज्म और भारतीय बौद्ध धर्म का सबसे जो उत्कर्ष वाला जो दौर था उसका तिब्बत में संरक्षण हुआ है and uh, some tibetans have said to me it's it's a bit as if uh, the, the indian buddhism went to tibet and it was kept in the deep freeze aur kuch tibeti log aisa kehte hain ki ye is tarah se tha ki bauddha dharm jo hai bharat se tibet mein gaya aur fir jo refrigerator mein hi kya barf jamate hain us tarah se usko wahan pe jama kar rakh diya gaya and it's been preserved there और वहां पे उसका जतन किया गया उसको संभाल के रखा गया and now it's accessible to us not just in India but all over the world. और अब वो हमारे लिए उपलब्ध है केवल भारत में ही नहीं तो सारी दुनिया में So uh, the the the, uh, the story that we're going to tell is is a true story. और जो कहानी हम आज बताने वाले हैं वो एक सत्य कथा है. At least as far as we know it's a true story. जहां तक हमें ज्ञात है वहां तक तो ये सत्य कथा ही है एंड इट्स अ अ स्टोरी अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ टिबेटन गुरुज और ये एक बहुत ही महान ऐसे तिब्बती गुरु हैं उनके विषय में ये कहानी है हिज हिज नेम इज मिलरेप्पा और उनका नाम है मिलरेप्पा एंड ही ही इज वेरी वेरी पॉपुलर विद टिबेटंस और तिब्बत में वो तिब्बती लोगों के मध्य बहुत ही लोकप्रिय है but uh, and probably many of them will see them as uh, see him as their sort of chief representative in many ways aur unme se bahut sare log milarepa ko apne pramukh pratinidhi ke roop mein dekhte hain and uh, before i go on to the particular story we're going to tell i need to tell you a little bit about milarepa aur milarepa ke vishay mein jo vishesh kahani hum dekhne wale usse pehle mujhe milarepa ke vishay mein aapko thoda batana hoga Uh, I, I'm sure many of you know this story, but it's good that everybody hears it. So, मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को ये कहानी पता होगी, लेकिन अच्छा रहेगा कि सभी लोग इसे सुन लें. He lived in the eleventh uh, century. वो ग्यारहवीं शताब्दी में रहा करते थे. Eleventh and twelfth century. ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी के मध्य. And he came from a quite wealthy Tibetan family. और बहुत ही अमीर तिब्बती परिवार से उनका संबंध था बट व्हेन ही वाज क्वाइट यंग हिज फादर डाइड लेकिन जब वो काफी छोटे थे तब उनके पिता का देहांत हो गया एंड हिज हिज आंट एंड अंकल वर लेफ्ट एज द गार्डियंस ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी एंड सपोज्ड टू लुक आफ्टर हिज मदर एंड हिमसेल्फ एंड हिज सिस्टर और उनकी जो सारी जायदाद है वो जो है उनके चाचा और चाची को सौंप दी गई और इसलिए कि वो मिलारेपा उसकी माँ और बहन की देखभाल कर सके और संपत्ति को भी संभाल सके But I'm afraid they, they treated them very badly. लेकिन दुख की बात है कि उन्होंने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया they basically took over the land and used it for themselves. और सारी जमीन जायदाद पे उन्होंने कब्जा कर लिया और अपने लिए इस्तेमाल किया They appropriated the money for themselves. Uh, पैसों का उन्होंने खुद के लिए गलत इस्तेमाल किया and they turned Milarepa and his sister and his mother into servants. और उन्होंने मिलारेपा को उसकी बहन को और उसकी माँ को जो है uh, अपना नौकर बना दिया and, and the story that we have tells us of his great suffering. They used to beat him badly. और जो कहानी हमारे पास है वो ऐसे बताती है कि वो कितना दुख में है क्योंकि वो लोग उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे well, course, and and और इस कारण से निश्चित ही उसकी माँ और वो खुद और उसकी बहन जो है उनके मन में उनके चाचा चाची के प्रति बहुत ही घृणा का निर्माण हुआ and and the mother particularly wanted to destroy them aur maa jo hai khas karke fir unhe barbaad kar dena chahti thi but she was powerless ah lekin us wo bebas thi lachar thi uske hath mein koi taakat nahi thi by now she was almost just a slave ah kyunki ab tak wo bas ek naukrani ban ke reh gayi thi wahan pe but she managed to get together a little bit of money that she'd hidden आ, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा उसने छुपा कर रखा हुआ था आ, वो वो हासिल करने में यशस्वी हो जाती है। 
she gave him that money aur jab mila reppa ek yuva ho jate hain to wo usko paise deti hain and she told him go and learn black magic aur unse kehti hai ki jao aur kala jadu sikho uh, 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 do you have that expression in 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 india a dark magic but so, magic does bad yeah so aisa koi shabd hai kya bharat mein kala jadu aisa jadu jo bahut kharab hota hai burai ke liye istemal kiya jata hai magic to destroy so jadu jo logo ko nasht karne ke liye ya cheezon ko nasht karne ke liye istemal kiya jata hai so he went seeking somebody who could teach him how to get his vengeance on his uh, uncle and aunt तो फिर वो ऐसे गुरु की खोज में निकलने जाते हैं कि जो उन्हें सिखा सके कि कैसे उनका चाचा चाची का बदला लिया जाए एंड इवेंचुअली ही फाउंड अ टीचर हु टॉट हिम हाउ टू मेक स्टॉर्म्स और उनको ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो उन्हें ये सिखाते हैं कि किस तरह से तूफान लाए जा सकते हैं तूफानों का निर्माण किया जा सकता है एंड Yes this is this is of of course we can't help thinking well what's this it's just superstition aur nishchit hi hamare man mein ye khayal aaye bina nahi rehta hai ki ye kya hai ye to pura andhashraddha hai aisa kabhi hota hai yes I, i've never seen anybody able to control the weather to ha maine to kabhi kisi ko nahi dekha ki jo vatavaran ke upar jo hai wo niyantran kar sake in england we have very bad weather and we could need somebody to control our weather और इंग्लैंड में तो हमारा वातावरण बहुत ही खराब है और हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है कि जो वातावरण को नियंत्रित कर सके जस्ट येस्टरडे आई सो दैट द चाइनीज हैव अ प्लान टू कंट्रोल द वेदर ऑफ कोर्स बाय साइंटिफिक मींस और कल ही मैंने देखा कि चीन के लोगों की योजना है वातावरण को नियंत्रित करने की लेकिन उनके तरीके जो है वो वैज्ञानिक है बट द द द टिबेटन सर्टेनली बिलीव दैट देयर आर पीपल हु कैन अफेक्ट द वेदर लेकिन तिब्बती लोगों का ये विश्वास है कि ऐसे लोग हैं जो वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं तो तो आप इसको माने ये जरूरी नहीं है ये कहानी है और हमें ऐसा बताया जाता है For instance, when the Dalai Lama travels, he always takes one of these people with him. उदाहरण के लिए जब दलाई लामा सफर करने के लिए निकलते हैं तो वे वो ऐसे ही किसी एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलते हैं और मैंने कुछ पाश्चिमात्य लोगों से भी ये सुना है कि जब ये लोग कुछ विधि संस्कार ऐसे करते हैं तो वातावरण में बदलाव नजर आते हैं ऐसा उन्होंने देखा है माय ओन पॉलिसी इज ऑलवेज टू कीप स्केप्टिकल बट वेल रिमेन इंटरेस्टेड तो मेरा अपना नजरिया ऐसा है कि मैं थोड़ा सा चिकित्सक रहूं मतलब आलोचना की दृष्टि से भी मैं देखता हूं उसको लेकिन खुला भी रहता हूं एनीवे दैट्स द स्टोरी ही ही लर्नड हाउ टू मेक अ स्टॉर्म लेकिन uh, कहानी में यही है कि वो सीखते हैं कि किस तरह से तूफान लाए जाते हैं so he went back to his village. तो वो अपने गांव में फिर uh, वापस जाते हैं he warned his, his mother and his sister to get out of the village. और uh, वो अपनी uh, बहन को और माँ को uh, मतलब चेतावनी देते हैं सुरक्षा की कि आप गांव से बाहर निकल जाइए conducted his ceremonies aur gaon ke bahar jo ek tila hota hai pahadi hoti hai uske upar wo baithte hain aur wo apna jo jadu hai wo karte hain and uh, along came a big storm aur ek bada toofan aata hai huge wind bahut tez hawa heavy hailstones hailstones really big और बड़े बड़े ओले बर्फ के गोले बहुत बड़े बड़े एंड वेल इट जस्ट डिस्ट्रॉयड द विलेज और वो जो ओले बरसते हैं वो पूरे गांव को बर्बाद कर देते एंड हिज हिज अंकल एंड आंट वर किल्ड ऑफ कोर्स और उसमें उसके चाचा चाची जो है वो मारे जाते हैं सो ही वेंट डाउन इनटू द विलेज एंड ही सॉ व्हाट हैड हैपेंड 
और फिर वो गांव के भीतर प्रवेश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हुआ है लेट्स से वी डोंट बिलीव द स्टोरी ऑफ द स्टॉर्म तो हम इतना कहेंगे कि ये जो तूफान की कहानी है उसके ऊपर हमारा यकीन नहीं हम नहीं मानते बट इट्स इंटायरली बिलीवेबल दैट ही डिड किल देम एंड पनिश द विलेज लेकिन इस बात पे हम यकीन कर सकते हैं कि उन्होंने जो है अपने चाचा चाची को मार डाला और गांव को जो है वो सजा दी He was a murderer. और वो हत्यारे थे you, you, again, we think of hmm? और फिर एक बार हम जो है अंगुली माल के विषय में सोचते हैं सो वेन ही सो द डिस्ट्रक्शन ही फेल टेरबल टेरबल रोमोस और जब उस विध्वंस को वो देखते हैं तो बहुत ही भयानक ऐसा पश्चाताप महसूस करते हैं ही रियलाइज वॉट ही डन और उनको एहसास होता है कि उन्होंने क्या कर डाला है Before that, he was just following his mother's wishes. और उससे पहले तो वो केवल अपनी माँ की इच्छाओं के अनुसार चल रहे थे In fact, he'd made a vow to his mother that he would do this. और एक तरह से उन्होंने अपने माँ के सामने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो ऐसा करेंगे So yes, he was a murderer. तो वो एक हत्या रहे थे Not only did he did he feel that he'd uh, uh done something terribly wrong he also feared the consequences for him aur keval unhone itna hi mehsoos nahi kiya ki unhone bahut bhayanak aisa kuch kaam kar diya hai lekin uske jo parinam hai wo kya honge ye soch ke abhi wo dar gaye the he was a buddhist wo ek bodh the of course of a merely nominal kind aur hmm? nishchit hi matlab ekdam uh, sadharan aise wo bodh the uh he just put up the the buddhist flag uh, like people do uh wo keval bahut aisa jhanda lagate the jaise log karte hain aksar but without at that point much practice much real practice lekin us waqt unki unka jo hai bahut aisa aacharan nahi tha but he knew about the law of karma lekin wo karma ke niyam se avgat the so he knew that under the law of karma he was now going to suffer terrible consequences aur fir karma niyam ke antargat unko pata tha ki ab jo hai unhe bhayanak parinamon ka samna karna padega so how can i escape my karma to fir ab main apne karma se chutkara kaise pa sakta hu and he went looking for teachers who could help him to purify his karma escape its consequences aur fir wo aise guruon ke khoj mein nikal gaye ki jo unko unke kiye gaye karmo se chutkara dila sakte the and he went to various teachers wo bahut sare alag alag guruon ke paas gaye he, he tried to practice with each of them but it just didn't work aur unme se har ek ke sath jo hai unhone aacharan karne ka prayas kiya lekin kuch bhi kaam nahi aa raha tha you can imagine his state of mind when he when he came to try to practice aur jab wo aacharan karne ka prayas kar rahe the to unki man ki avastha kaisi hogi iski aap kalpana kar sakte hain you can imagine him trying to meditate to aap kalpana kar sakte hain ki wo dhyan karne ka prayas kar rahe hain his mind would be full of images of of the death and destruction he'd caused तो उस वक्त उनके मन जो है पूरी तरह से ऐसे छवियों से भरा हुआ होता होगा कि जो मृत्यु और विनाश उन्होंने किया है Then one teacher he went to said I can't do anything with you और फिर एक गुरु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता There's only one way you can purify your karma तो केवल एक ही तरीका है जिस तरीके से तुम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हो और वो तरीका ये है कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त करना होगा दैट्स द ओनली वे यू कैन एस्केप फ्रॉम द टेरिबल इवल यू हैव डन और ये एक ही तरीका है जिससे तुम अपने भयानक कर्मों से जो है वो मुक्त हो सकते हो ही सेड टू दिस टीचर वो प्लीज हेल्प मी टू गेन enlightenment now in this life to fir wo apne us guru se kehte hain ki kripya fir abhi isi jeevan mein mujhe buddhatva prapt karne ke liye madad kijiye and he the, the, the teacher said i'm sorry i can't help you to wo guru kehte hain ki mujhe khed hai lekin main tumhare liye aisa nahi kar sakta main tumhari madad nahi kar sakta you have to go there's only one person who can help you 
तो तुम्हें जाना पड़ेगा उस व्यक्ति के पास एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारी मदद कर सकता है और उनका नाम है गुरु मार्पा uh and marpa is a very important and famous figure in uh, in tibetan buddhism aur marpa jo hai tibeti bodh dharma mein ek bahut hi mahatvapurna aur prasiddh aise vyakti hai he is one of those figures who made the transition between india and tibet to ye aise vyakti hai jinhone yatra ki thi tibet aur bharat ke beech mein and his own story is very very interesting और उनकी अपनी कहानी भी जो है बहुत ही रोचक है दिलचस्प है so that's for another lecture series. लेकिन वो प्रवचनों की किसी और श्रृंखला के लिए रखेंगे But anyway, to cut a long story short, he went to India three or four times. तो बड़ी कहानी को छोटी करने के लिए इतना बताया जा सकता है कि भारत में वो तीन चार बार जाकर आए थे uh, He studied with the leading teachers of, of India at that time in Bengal mainly. और भारत के उस वक्त के जो प्रमुख ऐसे गुरु थे खास करके बंगाल में जो वास्तव्य करते थे उनके साथ उन्होंने पढ़ाई की थी शिक्षाएं ली थी एंड थ्रू देम ही डिड अटेन एनलाइटनमेंट और उनके सहायता से उनके माध्यम से उन्होंने खुद बुद्धत्व प्राप्त किया था एंड दे गेव हिम मेनी टेक्स्ट्स व्हिच ही टुक बैक विद हिम टू टिबेट और उन्होंने उनको बहुत सारे धर्म ग्रंथ दिए थे जो वो अपने साथ तिब्बत वापस लेकर आए थे और मार्पा को जो है अनुवादक के रूप में भी जाना जाता है एनीवे ही वाज अ अ वेरी हाईली अकम्पलिश्ड गुरु वो बहुत ही सिद्ध ऐसे गुरु थे एंड ही वाज नोन फॉर डीलिंग विद वेरी डिफिकल्ट केसेस और बहुत ही भयानक ऐसे जो प्रकरण है उनको ठीक करने के लिए उन्हें जाना जाता था He was the sort of guru who could deal with people who nobody else could deal with। तो वो ऐसे गुरु थे जो ऐसे लोगों को भी सिखा सकते थे जिनको दूसरा कोई सिखा नहीं सकता था Sometimes we need that, don't we? <laughs> हमें भी ऐसे किसी की आवश्यकता है, है ना <laughs> Anyway, off. Milarepa went, found Marpa. तो जाते हैं मार्पा को खोजते हैं जब आप ऐसे किसी गुरु के पास जाते हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए सोना होना चाहिए गोल्ड यस नॉट जस्ट पैसे बट बट सॉलिड गोल्ड तो सिर्फ ऐसे पैसा नहीं लेकिन जो सोना है ठोस ऐसा आपके पास होना चाहिए दिस इज इंट बिकॉज यू पे फॉर द टीचिंग बट इट्स टू एक्सप्रेस योर डिवोशन and so your determination aise nahi hai ki aapko wo shikshaon ka mulya chukana hai lekin aapki jo shraddha hai usko abhivyakt karne ke liye ye hota hai so he went to to marpa with the gold to wo sona lekar marpa ke paas jate hain and marpa was quite rude to him aur marpa jo hai bahut hi krurta se unke sath pesh aate hain he sort of wouldn't look at him he wouldn't address him directly तो वो कभी उनके तरफ ढंग से देखते भी नहीं है सीधे वो उनसे बात भी नहीं करते said, और सोना ले लेते और बोलते कि चले जाओ यहाँ से दफा हो जाओ लेकिन निश्चित ही मिलरेपा नहीं जाते क्योंकि वो और कर भी क्या सकते हैं तो मार्पा जो है वो प्रवचन देते थे व्याख्यान देते थे लेकिन वो मिलरेपा को आने नहीं देते थे सुनने के लिए They wouldn't give, uh, Milarepa teaching. Uh, Milarepa को वो शिक्षाएं नहीं देते थे He just made him work. और वो केवल और केवल उनसे काम करवाते थे He just made him in, well, like a servant. और बस एक नौकर बनाकर वो उनको रखते हैं और फिर वो मिला रेपा को बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक टावर बनाओ एक घर बनाओ घर जैसा इट्स गॉट टू बी राउंड टावर और ये जो टावर है ये गोल आकार का होना चाहिए एंड इट्स गॉट टू बी मेड आउट ऑफ बिग बोल्डर्स और बड़े बड़े पत्थरों का ये बना हुआ होना चाहिए सो मिला रेपा ग्रेट लेबर पुट दीस ह्यूज स्टोन्स ऑन द वॉल 
और मिलर एपा जो है बहुत परिश्रम करके जो है बड़े बड़े पत्थर जो है उस दीवारों में लगाते हैं फाइव स्टोरीज हाई और पांच मंजिला जो है वो इमारत बनानी होती है बिग स्टोन्स और बड़े बड़े पत्थरों से माय हाउस हियर इज बिल्ट आउट ऑफ आउट ऑफ स्टोन्स द बिग स्टोन्स और मेरा यहां का जो घर है वो पत्थरों से बना हुआ है और बड़े बड़े पत्थर उसमें इस्तेमाल हुए हैं maybe miller rapa built it i don't know uh, shayad miller rapa ne isko banaya hoga mujhe nahi pata do we put the final boulder in place aur wo jo hai apna antim patthar jo hai apni jagah par lagate hain he went to marpa and fell at his feet and bowed and said oh lama or oh guru here is the tower aur fir wo marpa ke paas jate hain unke pairon pe girte pranam karte aur kehte ki marpa guru dekho ye maine bana diya hai tower Marpa said, "Wrong shape." Or Marpa said, "The wrong shape was made." Take it down. Give it to him. And build it like a triangle. Or now it's a trigonal shape. No, like that, a triangular shape. Yeah. So trigonal shape is the shape of a triangle. So well, it's much more difficult to build a, a triangle, of course. और निश्चित ही त्रिकोणी आकार का टावर बनाना जो है वो और भी मुश्किल होता है रिटायर्स विल एक्सप्लेन दैट ही इज एन इंजीनियर तो रिटायर्स इंजीनियर है वो समझा सकते हैं कि क्यों ऐसा एनीवे अगेन दिस ह्यूज बोल्डर्स अप ऑन टू द वॉल्स या और फिर एक बार वो जो है बड़े-बड़े पत्थर उसकी दीवारों में लगाते हैं इवेंचुअली फाइव स्टोरीज हाई और अंत में फिर से वो पांच मंजिला इमारत बन जाती है ओ गुरुजी I've built your tower. और वो कहते गुरुजी मैंने वो बना दिया है टावर. Marpa came. He looked at it. तो Marpa आते हैं उसकी ओर देखते हैं. Wrong shape. गलत आकार का बना है. Uh, take it down. गिरा दो इसको. By now, uh, Miller Rapper was terribly, terribly uh, upset. Yeah. और अब तक जो है Miller Rapper फिर बहुत बहुत किन्न हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं. just crying all the time the guru is so hard so difficult aur hamesha rote rehte hain ki guru jo hai itna bura unke sath mein pesh aa rahe hain but fortunately marpa was a, was a married lama ah uh, lekin sudev se marpa jo hai wo ek shaadi shuda lama the there's that tradition in tibet which goes back to india aur ye tibet ki ek parampara hai aur ye parampara jo hai wo bharat se hi chali thi even today some of the greatest teachers are, are married yeah aur aaj bhi jo bahut mahan aise guru hai wo shaadi shuda hai certainly several of uh, our teachers sangrakshta's uh, own teachers tibetan teachers were married lamas aur bahut sare jo guru hai hamare apne guru sangrakshit ke wo shaadi shuda lama the anyway his wife's name was dolma hmm? और उनकी पत्नी का मतलब मारपा की पत्नी का नाम था डोलमा दैट मींस तारा सो यू सी व्हाट दिस सिग्निफाइज और उस नाम का अर्थ होता है तारा तो फिर आप देखेंगे कि इसका क्या महत्व है एंड तारा डोलमा वाज सो काइंड और डोलमा जो है वो बहुत ही दयालु थी इवन दो मारपा वाजंट अलाउइंग मिलरेपा प्रॉपर फूड शी वुड गिव हिम सम और भले ही मारपा जो है मिलारेपा को अच्छा खाना खाने की इजाजत नहीं दे रहे थे लेकिन फिर भी वो उसको जो है अच्छा खाना देती थी She wiped away his tears. वो उसके आंसू पोछती थी And she said, In the end, don't worry, the guru will accept you. और वो उसको दिलासा देती थी कि चिंता मत करो अंत में जो गुरु है तुम्हें अपना लेंगे anyway, the guru said, You've got to build a square tower. लेकिन ये जो गुरु है कहते हैं कि तुम्हें अब चौकोन आकार का टावर बनाना है so, he built a square tower. Uh, फिर से वो चौकोन आकार का टावर बनाते हैं एंड आई कैन टेल यू दैट टावर इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो जो चौकोन आकार का टावर है वो अभी तक अस्तित्व में है एंड इट्स इन एग्जिस्टेंस बिकॉज मार्प एक्सेप्टेड द टावर और वो इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि मारपा जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं और मैंने उस टावर के चित्र देखे हैं तिब्बत की बहुत ही अंदरूनी ऐसे जगह पर है 
uh, and uh, he 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 uh, he then just walked away aur fir wo wahan se chale jaate hain and again milarepa went to dolma aur fir se milarepa jo hai dolma ke paas jaate hain i built the tower maine to ab ye tower bana diya hai ye imarat bana di hai and the guru still won't won't accept me lekin guru ne fir bhi mujhe nahi apnaya you said don't worry i will fix it to wo kehti hai ki chinta mat karo main ye theek kar dungi jo and and she she arranged for a big ceremony aur wo ek bade samaroh ka aayojan karti hai a big feast uh, uh, mezwani hoti hai daavat hoti hai and during that that ceremony marpa said to mirarepa okay i will teach you now और उस दावत उस समारोह के दौरान मारपा मिलरेपा को कहते हैं कि हाँ अब मैं तुम्हें शिक्षाएं दूंगा आई विल गिव यू एवरीथिंग आई रिसीव फ्रॉम माय इंडियन टीचर्स और मैंने जो अपने भारतीय गुरुओं से प्राप्त किया है वो सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा एंड ऑफ कोर्स मिलरेपा वाज एब्सोल्युटली ओवरजॉयड और निश्चित ही सुन के मिलरेपा जो है बहुत खुश हो जाते हैं एंड मारपा सेड आई हैड टू गेट यू टू सफर और मारपा उनको बताते हैं कि ये अनिवार्य था कि मैं तुम्हें जो है पीड़ा का एहसास दू तकलीफ का एहसास दिलाऊं आई हैड टू प्यूरीफाई यू ऑफ योर पास्ट इवल कर्म और तुम्हारे जो पिछले भूतकाल के जो बुरे कर्म थे उससे मुझे तुम्हें शुद्ध करना था If I'd given you teachings before I'd purified you, you wouldn't be able to take them. और तुम्हें शुद्ध करने के पहले ही अगर मैं तुम्हें शिक्षाएं दे देता तो तुम उन्हें लेने के काबिल नहीं रहते So that's why I I I made you build those towers. और इसीलिए मैंने तुमसे इन टावर uh, का या इमारतों का निर्माण करवाया really अगर हमें वाकई आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो फिर हमें अपने आप को शुद्ध करना होता है Uh, whatever whatever evil we've done in the past and we've all done some evil maybe only little bit evil but we've done it so humne chahe bhutkal mein jo bhi bura kaam kiya hai bhale wo thoda sa chhota sa hi bura kaam kyun na ho lekin hum sab ne kuch kiya hai but as soon as we start to go to any depth in the dhamma that will come up लेकिन जैसे ही हम धम्म की थोड़ी बहुत भी गहराई में प्रवेश करना शुरू करते हैं तो वो बुरा जो कृत्य है वो हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है वो ऊपर आने लगता है आई एम वेरी अवेयर ऑफ दिस बिकॉज़ आई थिंक यू मे हैव हर्ड दैट द डे आफ्टर टुमारो आई एम स्टार्टिंग अ 3 मंथ सॉलिटरी रिट्रीट तो मैं इस विषय में uh, मतलब बहुत ही जगू शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि परसों से मैं जो है एक तीन महीने के एकांत वास के लिए जाने वाला हूँ फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू हैव टू डू इज फेस माय ओन अनस्किलफुल एक्शंस और मुझे पता है जो सबसे पहली चीज मुझे वहां पे करनी होगी वो ये है कि मेरे जो भी अकुशल कर्म है उनका मुझे सामना करना होगा और मैंने बहुत सारे ऐसे लंबे लंबे एकांतवास किए हैं और एकांतवास में इस तरह के जो सबसे पहली चीज होती है वो यही होता है कि सारा आपका कुशल जो है जो लोगों के सामने लोगों के साथ आपने बुरा किया है उन्हें तकलीफ दी है वो सब आपके सामने आ जाता है आपको उसका सामना करना पड़ता है और आपको उसका सामना करना पड़ता है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार मेरा मन जो है वो पर्याप्त रूप से शुद्ध हो जाए मैं एक दो चीजों के विषय में सजग हूँ so तो मुझे जो है उनका सामना करना पड़ेगा Because in that sort of silence, uh, no distraction, everything is clear. क्योंकि उस प्रकार की जो शांति होती है आपका ध्यान भटकाने वाली जब दूसरी चीजें मौजूद नहीं होती है तो हर बात स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती है 
until that is cleared away. और जो है आप गहरे ध्यान में और गहरी समझ को आप प्राप्त नहीं कर सकते उसमें प्रवेश नहीं कर सकते आप जब तक आप उसको साफ नहीं कर सक, कर देते so that's what marpa was was uh, helping milarepa to do aur marpa jo hai yahi karne mein milarepa ki sahayata kar rahe the so milarepa's faith and his determination enabled him to purify himself aur milarepa ka shraddha jo thi aur uska jo dridh nishchay jo tha sankalp tha uski madad hui unko usko karne mein and uh, milarepa um he uh, marpa told milarepa you go off into the mountains and meditate aur marpa milarepa se fir kehte ab tum pahadon pe chale jao aur wahan ja ke dhyan karo apply the teachings i've given you aur jo bhi shikshaye maine tumhe di hai usko vyavhar mein utaro and soon you will gain enlightenment aur jald hi tum buddhatva prapt kar loge so that's what happened aur aisa hi hua um uh, you know uh, tibet is a high plateau to aap jante honge ki tibet jo hai bahut hi unchai par basi aise samtal jagah hai with with a lot of snow uh, for for many months of the year like ladakh aur bahut wahan pe barf girta hai kai kai mahino tak ladakh ki ladakh ki taraf and uh, the conditions are really harsh और परिस्थितियां जो है वो बहुत ही जो है भयानक होती है मुश्किल होती है लेकिन मिलरेपा जो है पहाड़ों पर चले गए और वहां पे जो गुफाए हैं वहां पे रहे ध्यान किया और कुछ खास बात के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध है his name uh, mila repa uh, means something hmm? aur unka jo naam hai mila repa iska kuch arth hai uh, the, the last part repa means one who wears a cotton cloth to so, aakhri jo hissa hai repa uska arth ye hota hai ki aisa vyakti uh, jo cotton ka kapda pehenta hai so he just had a single cotton robe to wo keval ek hi suti kapda pehenta tha and yet he was able to live in the snows and, and under the freezing weather ah lekin fir bhi wo barf barfili jo jagah thi jahan pe aapka sharir ekdam jam jata tha aisa vatavaran tha wahan pe wo reh pata tha he learned to meditation practice which stimulates inner bodily heat unhone aisi dhyan sadhnaye sikhi thi jo andar se hi jo hai sharir mein urja nirmit karti thi he lived a life of extreme asceticism tapasya aur bahut hi kathor tapasharya wala unhone jeevan vyatit kiya and uh, he he uh, uh, taught many people as he traveled around aur jab wo aisa bhraman karte the to unhone ab bhraman karte hue bahut sare logo ko shikshaye di hai sikhaya hai he go to some region he found a mountain find a mountain cave हाँ वो किसी भी इलाके में चले जाते थे और पहाड़ों में कोई गुफा ढूंढ लेते थे there. वो वहां पर ध्यान करते थे पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेजेस वुड गो अप एंड दे गिव हिम गिव हिम फूड आजू बाजू के गांव के लोग जो है वहां पे जाते थे और उनको भोजन आदि देते थे और अक्सर वो उनको सोमपा देते थे जो कि भुनी हुई जो है वो बार्ली अनाज होता है वो देते थे <laughs> grain, yeah. तो बार्ली एक अनाज का दाना है इट्स फॉर टिबेटन राइस इज फॉर इंडिया तो तिब्बत के लिए वो ऐसा ही अनाज है जैसे भारत के लिए चावल है एंड यस इट लिव वेरी वेरी सिंपली और बहुत ही साधा वो जीवन जीते थे and he's famous for his teachings aur wo apni shikshao ke liye prasiddh hai his teachings were songs aur unki jo shikshaye hain wo geet the he taught through songs sir aur wo geeton ke madhyam se sikhate the so perhaps uh, you, you, particularly you maharashtrians you can think of of tukaram and uh, the other uh, sants yeah 
और अगर आप महाराष्ट्र हैं तो आप तुकाराम के विषय में सोच सकते हैं और वैसे ही दूसरे संतों के बारे में सोच सकते हैं कबीर या कबीर के बारे में एंड ऑल ओवर इंडिया दैट दिस नॉन हिंदू सेंट्स हु जनरली टीच थ्रू सिंगिंग और पूरे भारत में ऐसे अहिंदू मतलब जो हिंदू नहीं है ऐसे कई संत हैं जो इस प्रकार से शिक्षाएं प्रदान करते हैं Uh, and uh, even the buddha taught through verse aur buddha bhi jo hai wo gathaon ke madhyam se sikhate the it's very interesting the earliest pali texts we have are in verse aur ye baat bahut diljasp hai ki jo arambhik pali jo sahitya granth hamare paas uplabdh hai wo gathaon mein hai unme gathaye hain scholars are able to look at the pali texts and and from the grammar they're able to tell which are earlier and which are later to jo vidwan log hain wo ye jo granth hai unko dekhte hain aur uska jo vyakaran hai us vyakaran ko dekhte hue bata sakte hain ki kaun se granth pehle ke hain aur kaun se baad mein ke hain and those that are earliest that probably go back to the buddha himself are generally in verse और जो बहुत ही आरंभिक है जो बुद्ध के काल के ही आसपास के हैं वो सारे गाथाओं में है मतलब उनमें गाथाएं हैं सो इट सीम्स एज इफ इन इंडिया दिस ट्रेडिशन ऑफ 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 स्पिरिचुअल टीचर्स सिंगिंग और मेकिंग वर्स रिमेन अलाइव और ऐसा लगता है कि ये जो आध्यात्मिक परंपरा रही है भारत में कि आध्यात्मिक गुरु जो है वो गा रहे हैं या गाथाएं बना रहे हैं ये जीवित रही थी and, and to और ये परंपरा फिर तिब्बत चली गई मार्पा थ्रू सॉन्ग मार्पा भी जो है वो गीतों के माध्यम से सिखाते थे so, और मिलरेपा जो है जंगली और गाने वाले ऐसे योगी थे ही वॉजेंट इवन अ मंक वो भिक्षु भी नहीं थे और वो भिक्षु भी नहीं थे लेकिन वो आम उपासक भी नहीं थे सर्वसाधारण व्यक्ति भी नहीं थे बट ही वॉज ऑफ द डीपेस्ट रियलाइजेशन लेकिन फिर भी गहरा जो है उन्होंने साक्षात्कार किया था and he taught a very uncompromising uh dhamma aur bahut hi gehra jo hai wo dhamma wo sikhate the bina kisi samjhote ke matlab usko halka phulka bana ke nahi lekin bahut gambhir gehan aisa wo dhamma sikhate the uh so when when he when he gave his medicine there was no sugar on it और जब वो शिक्षाएं देते थे या औषधि देते थे तो कोई ऐसे मिठास की लिप्पा पोती करके वो नहीं देते थे यू जस्ट हैड टू टेक इट एंड स्वॉलो इट डाउन और बस वो दवाई आपको लेनी होती थी और कड़वी और निगल जानी होती थी ही डिडंट स्ट्रोक यू ही डिडंट मेक इट इजी फॉर यू तो वो आपको ऐसे प्यार से सहलाते नहीं थे ये वो या वो जो है आपके लिए वो शिक्षाएं आसान नहीं बनाते थे He just shot directly the dhamma. Dhamma जो है वो एकदम सीधा फेंक के वो आपको मारते थे. And uh, it, uh, some people were quite uh, deeply, uh, well, shocked by this. और कुछ लोगों को जो है इससे बहुत ही गहरा झटका लगता था, धक्का लगता था. But it says something about Tibetan culture at that time. many people had deep faith in him lekin tibeti sanskruti humko aise batati hai ki bahut sare logo ki unme bahut gehri shraddha thi and you get a glimpse through the, the through the collection of songs of milarepa of the culture of tibet at that time aur milarepa ka jo geeton ka sangrah hai usme se aap ek jhalak dekh sakte hain us waqt ki tibet ki sanskruti ki we have a collection of his songs called the Hundred thousand songs of Milarepa. So, उनके गीतों का संग्रह उपलब्ध है जिसका नाम है hundred thousand songs of Milarepa. Milarepa के एक हजार गीत. एक एक लाख. एक हजार एक लाख एक लाख. 
I've never counted them, but there are But they've been collected and and they're still used, they're still sung in, in so, Tibet today. And uh, I, I, some of our, our, our dhammacharis and dhammacharinis in the West have uh, sung the uh, English versions of it. Mm. Uh, and Parami, who, who many of you will know, uh, it sings them beautifully. She's got a wonderful voice. Yeah. It's a very live tradition. Hmm? And, and Milarepa used very ordinary metaphors. Yeah? And he used uh, uh, metaphors of building a house. He knew all about that. Or farming, plowing the ground, sowing the seed. Hmm? So you're very, very good at communicating. Hmm? And uh, I'm going to try to give you a flavor of his teaching. I'm not going to sing. Out of compassion for you, I'm not going to sing. Uh, so you'll have to imagine Milarepa singing. You'll have to imagine this really wild figure. Hmm? Maybe very long hair. Hmm? Maybe just a single cotton cloth. Hmm? Very thin. Skin but at the same time, strong. Hmm? And you, you can imagine his eyes. Yeah? You can imagine that if Milarepa looks at you, really know you're being looked at. It's see right to the heart of you. Hmm? And it's obvious that even though he was such a wild figure, people felt deep respect for him. Buddhism had been established in India, in Tibet. It was the state religion for about 300 years before Milarepa. So, so that, that uh, it was a Buddhist culture. And very live Buddhist culture. As it is today, although the Chinese try to suppress it. Hmm? But a, a, a real Buddhist culture where Buddhist practice is honored and respected and supported. So wherever Milarepa went, generally speaking, not always, but generally, 
people would uh, would honor him they'd ask him to teach wo mila re pa jahan bhi jate the hamesha hi nahi lekin aksar log jo hai unka aadar karte the aur unko shikshaen dene ke liye vinanti karte the so yes um he would he would go he would meet people he would teach them to wo jate the logo se milte the unko shikshaen dete the some of them just rejected him kuch log unko aise hi nakar dete the sunte nahi the but many many followed him lekin bahut bahut log jo hai sunte the unke shikshaon nasar aacharan karte the and his teachings were very deep और उनकी शिक्षाएं जो है बहुत ही गहन गंभीर गहरी होती थी But I'm going to tell you just one story. आ, लेकिन मैं आपको केवल एक ही कहानी बताने वाला हूँ so और ये कहानी इतनी गहरी है कि मैं केवल आपका इसकी सतह से ही परिचय करा सकता हूँ really और इसका बहुत ही गहराई से अभ्यास होने की आवश्यकता है जरूरत एंड इन फैक्ट आई थिंक दैट मोक्ष ऑलरेडी स्टडीड दिस वन और मुझे ऐसा लगता है कि मोक्ष ने पहले ही मतलब इसका अभ्यास ले लिया है सो इफ इफ यू वांट टू स्टडी दिस यू विल हैव टू गो टू हर और अगर आपको इसको पढ़ना है तो फिर आपको उसके पास जाना होगा सो मिलरेपा वाज ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन एरिया तो मिलरेपा जो है एक क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे he'd been in a village and he'd uh, he'd he'd uh, uh, taught there to wo ek gaon mein pahunche aur unhone wahan pe kuch sikhaya and uh, he, he talks particularly of one old couple who when they heard him just gave away all their possessions and devoted themselves to the practice of the dhamma to ek vridh vridh ya bude jode ko unhone sikhaya aur jab unhone milarepa ko shikshaye dete hue suna to unke paas jo bhi साधन संपत्ति जो था वो उन्होंने सब वो दे दिया उनको माउंटेन्स और जैसे कि परंपरा थी जैसे ही वो गांव में पहुंचे वो पहाड़ों में चले गए पहले एंड ही फाउंड द बोडी केव और वहां पे उन्होंने एक गुफा को खोजा उसको बोधी गुफा कहते हैं और गांव वाले जो है उनके लिए कुछ चीजें लेकर जाते हैं और ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि वो बहुत ही मतलब प्रेरित ऐसे अवस्था में वहां पे थे उस गुफा में I must say always uh, my my experience of reading these songs is he's always in an inspired mood. Aur mera to anubhav hai jab bhi main in gito ko padhta hu to har git mein wo isi prakar ke bhav mein rehte hain kafi prerit aur utsah se bhare. But on this occasion he, he it, it it's it's explicitly said he was in a very inspired mood. लेकिन इस प्रसंग में ये विशेष तौर से बताया गया है कि वो काफी प्रेरणा से भरे हुए थे so he's meditating away aur wo dhyan kar rahe the and uh, at that point two young boys who are shepherds come aur us waqt do bahut hi yuva aise ladke jo ki gadariye hain bhedon ko chadhane ka kaam karte wo wahan pe aate hain in in uh, tibet uh, in in previous times the, 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 they lived by herding Hmm? और पुराने समय में तिब्बत में वो भेड़े चराकर जो है वो अपना गुजारा करते थे लोग और वो जो वातावरण है वहां पर जो है चीजें उगाना या खेती बाड़ी करना उतना आसान नहीं है they took them up into the mountain to find something to eat aur is prasang mein ye jo do gadariye the ab pata nahi wo bhede chara rahe the ya bakriya chara rahe the lekin mujhe lagta hai bakriya to apni bakriyon ko khane ke liye kuch dhoondne ke liye wo pahadon ke upar lekar gaye the and you can imagine they might have had bells on you know the sound of a a herd of goats with bells 
और हो सकता है कि वो बकरियों की जो है वो घंटिया लगी होगी तो आपने सुनी होगी वो घंटिया जब बचती and these two lads so uh, they were about 16 they they found milarepa in the cave aur ye jo do bacche hain lagbhag 16 saal ki umar ke wo gufa mein unko milarepa milte hain just village boys aur ekdam gaon ke matlab bacche hain ye they were most certainly illiterate aur anpad hi hai wo spasht roop se dikhta hai they were buddhist so they probably knew how to chant in वो बौद्ध थे और कुछ पठन वठन पूजा का वगैरह वो जानते थे लेकिन उसमें से एक जो है वो एकदम मुफट एकदम मतलब सीधी बात करने वाला है वेरी रिस्पेक्टफुली गुरु हैव यू गॉट अ कंपेनियन समी विथ यू और बहुत ही आदर से वो मिलरेपा को पूछते हैं कि गुरु क्या तुम्हारा कोई साथी है you can imagine the two of them they they were they were friends they were off uh, together they 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 passed their time in talking and playing and so on so aap kalpana kar sakte hai ki wo dono dost the wo saath mein the wo ek saath matlab cheeze karte the baatein karte the ek saath waqt guzarte the and then they find somebody just living on his own in a cave with nothing और फिर उनको अचानक कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है कि जो एक गुफा में रह रहा है और उसके पास कुछ भी नहीं है और वो अकेला भी है so, where's, where's your friend? Are you all alone? और फिर वो उसको पूछते हैं कि तुम्हारा दोस्त क्या है क्या तुम कहाँ है तुम क्या अकेले हो so, says, yes, I've got a friend. तो मिलरेपा कहते हैं कि हाँ मेरा भी दोस्त है और फिर वो इधर उधर उधर देखते हैं कि अगर है तो फिर कहा है Who is he? Yeah. और कौन है And he said, well, he's, he's, uh, my, my, my friend, और फिर वो कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है बोधि चित्ता uh, well, और फिर वो लड़कों को शायद ऐसे लगा होगा कि ये एक नाम है so, so तो फिर वो पूछते हैं कि फिर अभी बोधि चित्त कहाँ पर है so he said, well, he's, he's, uh, he's in, in the mind. Hmm? तो फिर मिला रपा कहते कि वो मन में है so, what do you mean by that? What, what, what do you mean by the mind? Where is he? और इसका क्या मतलब है कि मन में है कहाँ है वो इन माई बॉडी तो कहते हैं मेरे शरीर में है so this is something very strange for this this young lad from the village to gaon ke ye jo yuva aise chote bacche hain inke liye ye baat bahut hi vichitra thi many of you will know what this word bodhicitta means to aap mein se bahut sare logo ko pata hoga ki ye jo shabd hai bodhicitta iska kya matlab hai very briefly it it's the the, the mind the 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 energy within one that takes one to enlightenment for the benefit of all beings बहुत ही संक्षेप में अगर बताना हो तो ये आपके अंदर की वो ऊर्जा है आपके मन की जो ऊर्जा आपको बुद्धत्व तक लेकर जाती है so, so that, very puzzled, these two young boys. तो ये दो बच्चे जो है युवा वो बहुत ही संभ्रम में आ जाते हैं तो उसमें से एक बच्चा बोलते हैं कि इसके पास है ना सुनने लायक कुछ नहीं है फालतू में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए लेकिन दूसरा जो है उसको कुछ दिलचस्पी आ जाती है वो कहते हैं कि जब आप मन कह रहे हो तो क्या उसका अर्थ ये है कि वो चेतना है Are you saying the physical body is the house of consciousness? और क्या आप ऐसा कह रहे हो कि ये जो मतलब भौतिक शरीर है वो चेतना का घर है? So Milarepa says yes, that's what I mean. तो Milarepa कहते कि हाँ मेरा यही तात्पर्य था यही बोलने का मतलब था. But the young lad is very smart. लेकिन ये जो छोटा बच्चा है ये बहुत चालाक है. So he says, well, a house. Many people can live in a house. तो फिर वो पूछता है लेकिन अगर घर है तो फिर घर में तो बहुत सारे लोग रह सकते हैं तो फिर इस 
का मतलब ये है क्या कि तुम्हारे शरीर में एक ही मन है या फिर बहुत सारे मन है And if there are many, how do they live together? और अगर बहुत सारे मन है तो फिर वो एक साथ कैसे रहते हैं Now, Miller Epa doesn't give him the answer. लेकिन मिलर एपा उसको जवाब नहीं देते He says, You've got a mind, you look. और फिर मिलर एपा उसको कहते हैं कि तुम्हारे पास भी तो मन है ना तो तुम खुद क्यों नहीं देखते You look and see whether there's one mind in your body or more than one mind. तो hmm. तुम देखो कि तुम्हारे शरीर में जो है एक ही मन है या एक से ज्यादा बहुत सारे मन है This is Millerepa's technique. Hmm. और ये जो है Millerepa का तंत्र है सिखाने का He throws the question back on you. तो वो जो है आपका सवाल वापस आप ही की तरफ फेंक देते हैं He he says to you you look into your own experience and see what you see there. तो वो कहते हैं कि आप खुद जो है अपने अनुभव में झांक कर देखो और देखो कि वहां तुम्हें क्या दिखता है So yes he's, he uh, the middle rapper sends him away. और निश्चित ही मिलर एपा जो है उसको वहां से भेज देते हैं Go and look at your own mind. तो जाओ और खुद अपने मन के अंदर देखो Now, brothers and sisters, it's Miller Epa talking to the shepherd. तो भाइयों बहनों ये Miller Epa है वो गडरियों के साथ बात कर रहा है But it's Miller Epa talking to you. लेकिन ये Miller Epa जो है वो आपसे भी बात कर रहा है Look at your own mind. What is your mind like? अपने मन की तरफ देखो आपका मन किस प्रकार का है कैसा है लिटिल बॉय गोस होम छोटा बच्चा घर चला जाता है एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही कम्स बैक अगली सुबह वो लौट कर आता है यस ही मिलर रैपर इज डेफिनेटली हुक्ड हिम इस चीटी मिलर एपा ने जो है उसको ऐसे फांस लिया है एंड इट्स वेरी एविडेंस इज अ वेरी ब्राइट वेरी इंटेलिजेंट वेरी इंक्वायरिंग young boy although completely uneducated to bahut hi bahut sare aise saboot hain ki jisse pata chalta hai ki ye bahut hi matlab hoshiyar samajhdar aur aisa chaukas aisa bachcha hai bhale hi wo ekdam anpad hai koi usko shiksha prapt nahi hui hai he said well i looked and i can only find one mind to usne kaha maine dekha dhoonda khoja lekin mereko keval ek hi man mila but what that mind is i can't work out लेकिन वो मन क्या है ये मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया मुझे समझ में नहीं आया इट्स इनकम्प्रहेंसिबल आई कॉन्ट अंडरस्टैंड इट तो वो बिल्कुल ही अवर्णनीय है शब्दों में उसको नहीं बांधा जा सकता मैं उसको नहीं समझ पाया इट्स नॉट पॉसिबल टू से वॉट द माइंड इज और बिल्कुल ही शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि मन क्या है प्लीज एक्सप्लेन द माइंड टू मी तो कृपा करके ये मन क्या है ये मुझे समझाइए मिलर एपा इज नॉट गोइंग टू प्ले दैट गेम लेकिन मिलर एपा उसके जाल में फंसने वाले नहीं थे ही इज नॉट गोइंग टू गिव हिम द आंसर और वो उसको जवाब नहीं देने वाले थे व्हाई नॉट क्यों नहीं बिकॉज़ एन इंटेलेक्चुअल आंसर इजंट एन आंसर तो क्योंकि एक बौद्धिक जो जवाब होता है जो दिया जाता है वो जवाब नहीं होता just by hearing about sugar's taste uh you don't experience sweetness to shakkar ka swad kaisa hai ye keval shabdon mein sunkar aap uski mithas ka anubhav nahi le sakte you may be able to understand the the physiology the chemistry of uh, of sweetness but that doesn't mean you experience sweetness तो मिठास किस प्रकार की होती है उसका रसायन क्या होता है ये आप समझ सकते हैं लेकिन उसका जो है अनुभव जो है वो आप नहीं ले सकते यू हैव टू एक्सपीरियंस स्वीटनेस फॉर योरसेल्फ और मिठास को जो है चक्कर आपको खुद ही उसका अनुभव लेना होता है इट्स द सेम विद द माइंड और उसी प्रकार मन का भी है नोबडी एल्स कैन एक्सप्लेन The, the the nature of mind to you aur dusra koi bhi aapko man ke swabhav ke vishay mein nahi samjha sakta you have to find it for yourself aapko khud hi apne liye usko dhoondna padta hai yes others can tell you where to look 
तो निश्चित ही दूसरे लोग आपको बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे किस स्थान पर देखना है that that's really what what effective buddhist teaching is doing it's telling us where to look to find out the true nature of mind to parinam karak jo bodh shikshaye hai wo yahi kar rahi hai wo hame ye bata rahi hai ki hame kis sthan par khojna hai dekhna hai ki man ka swabhav kaisa hai hame pata chale but however clever the psychologist is however uh, uh, full the philosophical explanation तो शायद मनुष्य मनुष्य शास्त्र कितना ही बढ़िया क्यों ना हो दर्शन शास्त्र कितना ही अच्छा क्यों ना हो लेकिन वो आपको नहीं बता सकता है कि मन का स्वभाव किस प्रकार का है yes, somebody else can point to it, point you in the right direction. तो निश्चित ही दूसरा कोई जो है वो आपका दिशा निर्देश कर सकता है कि ये सही दिशा है यहाँ पे देखना है but, but the finger is not what you're pointing at lekin ungli jo hai wo cheez nahi hoti hai jiski aur aap ko nirdeshit kiya ja raha hai in the zen tradition they say uh, a finger pointing at the moon doesn't show you the moon to zen parampara mein aisa kaha jata hai ki jo ungli aap chand ki aur dikha rahe hain wo ungli aapko chand nahi dikhati if you just look at the finger you won't see the moon और अगर आप बस उंगली को ही देखते रहे तो फिर आप चांद को नहीं देख पाएंगे यू हैव टू लुक अप। तो फिर वो आपको ऊपर देखना होता है दैट्स द नेचर ऑफ द धम्मा। और ये धम्मा का स्वभाव है द धम्मा जस्ट शोज अस द वे धम्मा केवल हमको मार्ग दिखलाता है बट वी हैव टू ट्रैवल इट लेकिन हमें उसके ऊपर यात्रा करनी पड़ती है द धम्मा कैन इंडिकेट what the truth is dhamma aapko bata sakta hai ki satya kya hai but we have to 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 realize the dhamma directly for ourselves lekin hame apne liye dhamma ka sakshatkar matlab swayam anubhav jo hai wo khud hi lena padta hai so the the the, the young shepherd says to milarepa please tell me how i can find the nature of mind फिर ये जो युवा गडरिया है मिलरेपा को कहता है कि कृपया मुझे बताइए कि मैं मन को किस प्रकार से खोज सकता हूँ प्लीज पॉइंट आउट तो कृपया मुझे बताइए रास्ता दिखाइए तो मिलरेपा कहते हैं ठीक है घर चले जाओ एंड व्हेन यू गेट होम टेल मी व्हाट कलर द माइंड इज और जब घर पहुंच जाओ तब मुझे बताना कि मन का रंग कौन सा है इज इट व्हाइट और रेड व्हाट कलर इज इट तो वो सफेद है या लाल है कौन से रंग का है व्हाट व्हाट शेप इज इट उसका आकार क्या है इज इट राउंड इज इट स्क्वायर इज इट अ ट्रायंगल तो क्या वो गोल है चौकोन है त्रिकोण है व्हाट वेट इज इट का वजन क्या है सो The young boy goes away and he looks. और ये युवा लड़का चला जाता है और वो खोजता है. You can you can try this. It's an interesting exercise. तो आप भी ये करके देख देख सकते हैं बहुत ही दिलचस्प ऐसा ही अभ्यास है. Ask yourself what is the nature of the mind. और अपने आप को सवाल पूछिए कि मन का स्वभाव कैसा है. You can start with simple things like shape and color and 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 so on. Hmm? आकार रंग ऐसी साधारण बातों से आप शुरू कर सकते वैसे आगे जा सकते हैं बट व्हाट वी नोटिस विद विद द यंग शेपर्ड इज ही इज नॉट सैटिस्फाइड विद मेयर थ्योरेटिकल आंसर्स वो ए युवा गडरिए के बारे में हम क्या देखते हैं कि इसको जो केवल संकल्पनाओं वाला जवाब होता है उससे वो समाधानी नहीं है संतुष्ट नहीं है बट ही लुक्स वेरी क्लोजली एट द माइंड लेकिन वो बहुत ही नजदीकी से अपने मन की ओर देखता है so he comes back next day and Milarepa says did you do it did you look तो अगले दिन वो वापस मिलरेपा के पास आता और मिलरेपा पूछता है तुमने किया क्या the boy says yes हां मैंने किया जो बताया था so he says well what is it like तो फिर बताओ मन कैसा है it, it, it's unpredictable ungraspable it has no color no shape वो कहते हैं उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता बताया नहीं जा सकता उसका कोई रंग नहीं है उसका कोई आकार नहीं है 
Yes, when it's associated with the eyes, it sees, with the ears, it hears, and so on. It's definitely connected with the body, but it's not the body. Hmm? Uh, uh, but, but he said that one thing has become clear to me and looking, very clear to me, all my sufferings come from this mind, even though I don't know what it is. बात मुझे स्पष्ट हुई है जब मैं अपने मन की तरफ देखने लगा कि मेरे जितने भी दुख है वो सब मन से ही निर्माण हो रहे हैं तो सो मिलर एपर सेज गुड यू हैव रियली अंडरस्टूड समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो मिलर एपर कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो तुमने समझी है इट्स द माइंड दैट्स अ क्रूशियल फैक्टर तो ये मन ही है जो महत्वपूर्ण ऐसा तत्व है It's the mind that creates all our suffering. और ये मन ही है जो हमारे सारे दुखों की निर्मिति करता है. Yet it's the mind that can free us. और ये मन ही होता है जो हमें मुक्त कर सकता है. This is very reminiscent. This is this is of course what Baba Sahib is talking about in the Buddha and his Dhamma when he talks about the the distinctive features of the Buddha's teaching. Hmm. और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी बात के विषय में बाबा साहब बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ में कहते हैं जब वो बताते हैं कि बौद्ध धर्म के बहुत ही विशेष ऐसे और अलग ऐसे खास गुण क्या है सो इट्स द माइंड दैट क्रिएट्स आवर सफरिंग बट इट्स द माइंड दैट कैन गेट अस फ्री तो निश्चित ही मन ही वो है जो हमारे दुखों का निर्माण करता है लेकिन फिर मन ही वो है जो हमें मुक्त भी कर सकता है So he he says, it, "Do you want to be free?" So then he asks him, "Do you want to be free?" So then he asks him, "Do you want to be free?" If you want to be, I can show you the way. And if you want to be free, I can show you the way. So then he asks him, "Do you want to be free?" So then he asks him, "Do you want to be free?" So then he asks him, "Do you want to be free?" So then he asks him, "Do you want to be free?" So then he asks him, "Do you want to be free?" So then he asks him, "Do you want to be free?" So then he asks him, "Do you want to be free?" So then he asks him, "Do you want to be free?" So then he asks him, "Do you want to be free?" So then he asks him, "Do you want to be free?" So then he asks him, "Do you want to be free?" So then he asks him, the three jewels aur fir milarepa unko sikhate hain ki triratno ki sharan mein kaise jana hai and he says just keep reciting that all night aur wo unse kehte hain ki bas ye jo maine sikhaya hai iska hi raat bhar pathan karte rehna dhang saran angachami dhamang saran angachami and so on over and over and over aur jo trisaran hai bar 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 uska pathan karne ke liye wo unko kehte hain and while you're doing that ask yourself Who is going for refuge? और जब तुम उसका पठन कर रहे हो तो फिर अपने आप को फिर सवाल पूछना कि कौन शरण जा रहा है Is it your body? तो क्या वो तुम्हारा शरीर है Is it your mind? क्या वो तुम्हारा मन है uh, What is it in your mind that's going for refuge? या तुम्हारे मन में का वो कौन सा कौन सी चीज है जो शरण जा रही है And tomorrow come back and tell me. और फिर कल और फिर वो घर जाता है और वो देखता है कि उसको ऐसा कोई भी नहीं मिलता या वो ऐसे किसी को भी नहीं ढूंढ पाता है कि जो शरण जा रहा है देर इज गोइंग फॉर रेफ्यूज बट दर नो बडी गोइंग फॉर रेफ्यूज तो निश्चित ही शरण गमन हो रहा है लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो शरण गमन कर रहा है well, sisters, hmm? तो बहनों यहाँ पे हमारे लिए एक सबक है who is it who goes for तो वो कौन है जो शरण गमन करता है या शरण जाता है नॉट सुपरफिशियली यस इट्स मी इट्स यू नो नॉट दैट Hmm. तो ऊपरी ऊपरी तौर पे जवाब नहीं देना है कि वो मैं हूँ वो तुम हो नहीं ऐसा नहीं है But really look and see who is going for refuge. लेकिन वास्तव में देखिए और जानने का प्रयास कीजिए कि कौन शरण गमन कर रहा है कौन शरण जा रहा है and, and and says, और ये जो गडरिया बच्चा है ये वापस आता है और बताता है कि मुझे तो कोई नहीं मिला so Miller says, You've understood anatta. और मिलर अपा कहते हैं कि तुम्हें अनता समझ में आ गई है यानी अनात्मा समझ में आ गया है सेंट्रल टीचिंग ऑफ बुरिज्म यू रियलाइज दैट दर इज नो फिक्स्ड सेल्फ 
और ये बौद्ध धर्म की केंद्रीय शिक्षा है जिसका तुमने खुद अनुभव ले लिया है कि कोई भी स्थाई ऐसा स्व नहीं है नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो आत्मन एनीवेयर एवरीथिंग इज शून्य और अब तुम्हें ये समझना है कि बाहर कहीं भी जो है कोई भी आत्मा नहीं है हर चीज शून्य है so you're going to have to devote yourself to intensive meditation for many years aur bahut saal tak tumhe bahut hi tevra dhyan sadhna karne ke liye apne aap ko samarpit karna hoga you're going to have to do what i have done aur tumhe wahi sab kuch karna hoga jo maine bhi kiya hai so the, the 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 young boy is only 16 says please i want to do what you have done और ये जो युवा लड़का है जो सिर्फ 16 साल का है वो कहता है हाँ मैं भी वो करना चाहता हूँ जो आपने किया और फिर मिलरेपा सोचते हैं कि चलो देखते हैं कि ये क्या कर सकता है अब शरण गमन कैसे करना है वो तो उन्होंने उसको सिखा दिया है और अनता की एक झलक उन्होंने उसको दिखा दी है नाउ ही नीड्स टू हेल्प हिम टू फोकस हिज माइंड और अब उन्हें उनको मदद करनी है मन को एकाग्र करने के लिए ही सेज गो फॉर रेफ्यूज और वो कहते हैं कि शरण जाओ शरण गमन करो एंड इमेजिन दैट इन फ्रंट ऑफ यू इज द बुद्धा और कल्पना करो कि तुम्हारे सामने जो है वो बुद्ध है to visualize the buddha right in front of your nose aur bilkul apne naak ke aage jo hai wo buddh ki chavi ki kalpana karo and the boy went away aur wo ladka chala jata hai after a week milarepa hadn't seen him aur ek hafte tak fir wo milarepa ko dikhai nahi deta and uh, after that week uh, the boy's father came to see milarepa aur ek hafte ke baad ye ladke के जो पिता होते हैं वो मिलरेपा से मिलने आते हैं and, and, uh, he said to Milarepa, your son uh, my son was coming to visit you and he's disappeared और वो कहते कि मेरा बेटा जो है वो आपसे मिलने आया करता था वो खो गया है वो मिल नहीं रहा है do you know where he is तो क्या आप जानते हैं कि वो कहां पर है but milarepa said no i don't or said no way to meditate milarepa hmm? kehte ki nahi main to nahi janta hu main to maine to keval usko dhyan karne ke liye bheja tha and they hunt everywhere aur wo har jagah usko talash karte hain and they eventually find him sitting at the bottom of a of a pit hmm? aur fir wo ant mein usko milta hai to ek gadde ke uh, ek gadda rehta hai aur wo gadde ke teh mein wo usko baitha hua mila hua hota hai and uh, they, they they say uh, uh, that they 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 go down they say to him what are you doing aur fir wo gadde mein utarte hain uske paas mein jaate hain aur fir usko poochte hain ki tum kya kar rahe ho they say well i've i've just been meditating in accordance with my guru's instruction to keh rahe hain ki mere guru ne jaise mujhe suchnaye di jaise mujhe sikhaya bas waise hi main dhyan kar raha hu hey you you been you been missing for 7 days where have you been तो कहते हैं कि तुम सात दिन से खोए हुए हो घर पे नहीं आए हो तुम कहा थे सात दिन नो आई जस्ट बीन हियर जस्ट हाफ एन आवर आई बीन हियर तो कहते हैं कि नहीं मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ सिर्फ आधा घंटा तो हुआ है बट दे शो हिम दन इज इट्स अर्लियर दैन इट वॉज वेन स्टार्ट इट मेडिटेटिंग Yeah. तो लेकिन वो उसको सूरज दिखाते हैं कि कहा है और जब उसने शुरू किया था तो किसी और जगह पे था he completely astonished he just been so absorbed in his meditation he completely lost track of time aur wo ekdam achambit ho jata hai wo apne dhyan mein itna khoya hua hota hai ki usko samay bitne ka bilkul pata hi nahi chalta hai so they take him home wo usko ghar lekar jate hain sab log but, but over the next days they just keep losing him he keeps he just loses track of time Hmm? और लेकिन वो सिलसिला चलते रहता है वो खो जाता है और उसको पता ही नहीं चलता है कि कितना समय हो रहा है क्या है वो कहाँ है so eventually his father says to him look would you like to go and live with Milarepa and and uh, learn from him 
और फिर अंत में फिर उसके पिता उसको पूछते हैं कि देखो क्या तुम मिलर एपा के साथ जाकर रहना चाहोगे और क्या उनसे सीखना चाहोगे और वो कहते हैं कि हाँ दूसरी किसी भी चीज से ज्यादा मैं यही चाहता हूँ So they take him to Milarepa. They give him to Milarepa. Or, फिर वो उस बच्चे को Milarepa के पास लेकर जाते हैं और वो Milarepa को ही दे देते हैं. And it's interesting. They give whatever is needed for his support. Or, ये भी बात दिल जस्ट है कि उस बच्चे के परवरिश के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती हैं वो चीजें भी वो उनको देते हैं. And uh, so Milarepa accepts him as his 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 heart disciple. और फिर मिलर एपा जो है अपने हार्ड डिसाइपल यानी बहुत क्या कहते एकदम दिल के करीब जो ऐसे शिष्य होता है उसके रूप में उसको स्वीकार करते हैं और उनकी जो बहुत ही गहरी प्रज्ञा भरी शिक्षाएं हैं वो उसको सिखाते हैं और ये लड़का जो है उनका बहुत ही करीबी जो शिष्य ऐसा बनता है बहुत सारे उनके करीबी शिष्यों में से एक बनता है And his name was Sangye Jat. Sangye Jat. और उसका नाम था और जिसका नाम का अर्थ होता है कि बहुत ही जल्दी बुद्ध बन जाना Sangye in uh, in Tibetan means Buddha. Or Sangye, ah, is the Tibetan word ka artho hota hai Buddha. And uh, yes, so after after some time, we don't know how long, but presumably some years, he became an enlightened being, just like Milarepa. Nishchiti kuch samay ke baad kitna ham nahi pata, lekin man sakte ki kuch saalo ke baad wo bhi jo hai Milarepa ki tarah hi Buddha ko prapt kar lete hai. So, brothers and sisters, this is our last uh, meeting at uh, this this year. Ah, lekin bhaiyo beno, is saal ki ye hamari antim bhet hai. I'm now going into the mountains to live in a cave. Or me abhi paado me ja raha hu ek gupa me rehne ke liye. Actually, this is my cave here. Or dekha jaye to yehi meri gupa hai yahan par. I'll be here for three months. Or me yahan par three months ne rahunga. And uh, I'll be trying to practice a little bit of what Milarepa taught that shepherd boy. Or Milarepa ne jo us gadariye bache ko sikhaya, wohi kuch achran karne ka me prayas karne wala hu. I'll be trying to find the nature of my mind. Or mere man ka kya swabhav hai, ye khujne ka me prayas karne wala hu. And through through finding or through looking for the nature of mind, I hope to find freedom. और मन के स्वभाव को जानने का ये जो मेरा प्रयास है उसके माध्यम से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं विमुक्त हो जाऊं मुक्ति पाऊं और आप भी जो है अपने मन की ओर देख सकते हैं यू कैन बी सींग वॉट इज योर माइंड रियली लाइक आप भी ये देख सकते हैं कि आपका मन भी जो है वास्तव में कैसा है नॉट योर ऑर्डिनरी माइंड तो आपका सर्वसाधारण मन नहीं बट कॉन्शियसनेस इट लेकिन जो स्वयं चेतना है वो उसको आप देख सकते हैं और जागृति सजगता जो है उसको आप देख सकते हैं योर माइंड इन इट्स डेप्थ तो अपनी मन की जो है बहुत जो गहराई है उन गहराइयों को आप देख सकते हैं एंड इफ यू इफ यू लुक इन टू योर माइंड यू श्योरली विल रियलाइज समथिंग और अगर आप अपने आ, मन की ओर देखते हैं तो निश्चित ही आप आ, किसी चीज का साक्षात्कार कर सकते हैं अनुभव कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपको पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है यू कैन डू इट इन नाशिक यू कैन डू इट इन नागपुर इन मुंबई In uh, uh, in uh, uh, Modi Nagar or in Pondicherry, everywhere you can do it. So, Nasik me, Mumbai me, Modi Nagar me, Pondicherry me, you can do it anywhere. Everybody's got a mind. Sabi ke pas man hai. But we don't know what that mind really is. Lekin ham ye nahi jante ki ye man vastav me hai kya. So, please, over the next three months, look into your mind. तो कृपा करके अगले तीन महीने तक आप अपने मन को देखिए और हो सकता है 
तीन महीने पश्चात जब हम एक साथ फिर से मिलेंगे आप बुद्धत्व प्राप्त कर चुके होंगे एटलीस्ट परहैप्स वी हैव अ डीपर विजडम या कम से कम इतना तो जरूर हो सकता है कि हमारी प्रज्ञा जो है वो और गहरी हो सकती है सो थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर फॉर कमिंग ऑन दिस जर्नी विद मी लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब मेरे साथ इस यात्रा पर आए and thank you so much moksha sara as always for your wonderful translation aur hamesha ki tarah moksha sara aapka bhi dhanyawad ki aapne bahut acche se anuvad kiya and thank you retires and uh, uh, mitra loka for arranging this uh, this wonderful idea of of uh, telling the dhamma through stories aur mitra lok ka bhi aur rutayush ka bhi bahut bahut dhanyawad ki unhone is sankalpana ko samne laya ki dhamma ko jo hai kahaniyon ke madhyam se bataya jaye namo vidhai jai bhim